শীতলকুচি গোপীনাথ হাই স্কুলে শিক্ষকরা দেরি করে স্কুলে আসেন এর প্রতিবাদে এদিন শিক্ষকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে ছাত্রছাত্রীরা শীতলকুচি গোপীনাথ হাই স্কুলের স্কুল শিক্ষকরা দেরি করে স্কুলে আসেন এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখায় স্কুল পড়ুয়ারা এদিন স্কুল পড়ুয়াদের শিক্ষকরা মারধর করে বলেও অভিযোগ এমনকি সাংবাদিকরা খবর করতে গেলে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের ধাক্কাধাক্কি করা হয় হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ বিক্ষোভরত এক ছাত্র জানায় বিদ্যালয়ে চারটি গেট রয়েছে সেই গেট দিয়ে শিক্ষকরা নির্দিষ্ট সময়ের পর যখন তখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন সেই সাথে মিড ডে মিলের মান নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয় স্কুলে প্রচুর সমস্যা এই বিদ্রোহের কারণ শুধু একদিন না এই বিদ্রোহ আমরা এই বিদ্রোহ মানে যেরকম দুর্নীতি আমাদের উপর করা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে এই দীর্ঘদিন ধরে আমাদের মনে একটা খুবই বেদনাময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে এই ক্ষোভের কারণে আমরা আজকে এইরকম বিদ্রোহ শুরু করলাম এই চারটে গেট আমাদের স্কুলে চারটে গেটে খোলা থাকে কোন সময় কোন ছাত্র আসে যায় তার ঠিক নেই কোন মাস্টার আসে মাস্টার টাইম দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট মাস্টার আসে এগারোটা এগারোটার বেশি সময় তারপর মিড ডে মিল ওখানে তো প্রচুর সমস্যা তারপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলো না ওই টাকাটা পর্যন্ত মেরে দিল এরকম সমস্যা এই বিষয়ে আজকে তোমরা এখানে আন্দোলন শুরু করেছো এই বিষয়ে আন্দোলন আর তারপরে শিক্ষকরা বলেছে যে যারা আন্দোলন করবে তাদের নাকি টিসি দেওয়া হবে এই টিসি ভয় দেখাচ্ছে আর কয়েকদিন আগে পুলিশকে দিয়ে ছাত্রদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে এরকম এরকম সমস্যা তোমাদের গায়ে কি হাত তুলেছিল শিক্ষকরা হ্যাঁ পুলিশ দিয়ে পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে আমাদেরকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির এক সদস্য জানান এদিন থানার তরফ থেকে তাকে জানানো হয় যে স্কুলে সমস্যা তৈরি হয়েছে সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন সমস্যা মিটে গেছে এদিন আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন এই বিদ্যালয়ের বেশ কিছু শিক্ষক জলপাইগুড়ি শহর দূরবর্তী স্থান থেকে আসেন সেক্ষেত্রে তাদের বিদ্যালয়ে প্রবেশে দেরি হয় বলে তিনি জানিয়েছেন ঘটনার সময় যদিও আমি ওখানে উপস্থিত ছিলাম না আমার শীতলকুচি থানার পুলিশ আধিকারিক তাদের সরকার মহাশয় আমাকে ফোন করেছিলেন বলছে স্কুলের ব্যাপারে একটা গোলমাল হচ্ছে আপনি কোথায় আছেন আমি একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম আমি কিছু পরে এসেছি এসে দেখলাম সেখানে একটা গোল গোলমাল হয়েছে এবং সাংবাদিকদের সঙ্গেও নাকি কিছু খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে এরকম একটা খবর পেলাম তারপরে আমি যখন এসেছি তখন অলরেডি সমস্যাটা সমাধান হয়ে গেছে স্কুল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আপনারা কোনো কোনো রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন স্কুল শিক্ষকদের তো কিছু কিছু শিক্ষকরা আসেন অনেক সময় দেরি করে আসেন হয়তো বললে ওনারা বলেন রাস্তায় জামে পড়ে গেছি আমাদের কাছে যেটা খবর আছে কেউ তুফানগঞ্জ থেকে আসেন কেউ জলপাইগুড়ি থেকে আসেন এখন এতটা দূর থেকে এলে তো কোনো সময় সমস্যা হতেই পারে কিন্তু ওদেরকে যখন দেরি করে আসে কোনো সময় যদি বলে বাবা অভিভাবকরাও যখন বলে তখন তারা অজুহাত খাড়া করে রাস্তা অবরোধ ছিল এ ছিল একটা জলপাইগুড়ি থেকে এসে যদি একটা স্কুল করে আসতে এখান থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূর থেকে তাহলে সময় মতো পৌঁছানো তো সম্ভব না এটা তো বাস্তব মানে শিক্ষকরা স্কুলের পাশাপাশি থাকতে আপনারা বলেন তাই একদম স্কুলে তো থাকা নিয়ম এখন কেউ যদি না থাকে তাও কিন্তু জোর করে পরিচালন সমিতি রাখতে পারে না এক অভিভাবক জানেন বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলতা নেই বিদ্যালয় শুরু হওয়ার পরও ছাত্রছাত্রীদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় এদিন সাংবাদিকদের সাথে খারাপ ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি জানান এই ঘটনা সঠিক নয় সাংবাদিকরা তাদের কাজ করবেনি রাজেশ দাসের রিপোর্ট মাথা ভাঙা আমার অভিযোগ রয়েছে স্কুলের অনেক রকম অভিভাবকদের মধ্যে হচ্ছে মাস্টারমশাইদের দেরিতে আসা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কোনো ডিসিপ্লিনও এই স্কুলে একেবারেই নেই বলেই চলে ছাত্ররা কখন আসছে কখন যাচ্ছে সেটা একটা বিষয় মানে সবসময় দেখা যায় মানে আমরা যে রাস্তাঘাটেই দেখতে পাই দেখা যাচ্ছে যে স্কুল ছুটি হয়নি অথচ ছাত্রছাত্রীদের বাইরে তারা ঘোরাঘুরি করছে তাই এর কারণটা কী তারপর দেখা যাচ্ছে যে তিন পিরিয়ড চার পিরিয়ডে মাঝে মাঝে দেখা যায় ছুটি হয়ে যাচ্ছে তারও কিন্তু আমরা কোনো কারণ আমরা জানতে পারি না তা আমার বিষয়গুলো এইগুলোকে আমরা যাতে সংশোধন হয় সেটাই আমি চাই আমি অভিভাবক হিসাবে এইটুকুই বলতে চাইছি না একদমই আমি এটাকে মেনে নিতে পারছি না সাংবাদিকরা সাংবাদিকের কাজ করবেই এবং তাতে তারা বাধা দেবে তা তাদের আমি মানে সুস্থ মানসিকতার লোক হিসাবে মনে করি